。我对你的特训从现在开始。我不能再跟着老师学习了吗？当然不是。其实你不说，我也知道，我们是不可能的。男子汉，大丈夫，要拿得起，放得下。等有一天。你拥有了保护他的力量时，再去找他。开始吧。相相遇，两相辅助，如何？山巅积雪，好美。紫金魔童去最后一重境界浩瀚，只剩一步之遥。你能看到两百米高的山巅，小三。能否告诉我你眼睛光芒是什么？透视世间万物，抹灭一切不平，紫极神光。现在可以开始训练了。
。霸主魂骨给了我全新的战斗能力，而智慧头骨则让我的精神力突飞猛进。萧三的精神力，竟然已经接近普通的魂斗罗级别。我知道我配不上你，又何必留在这里？不，不，我是爱你的呀！你说什么？刚开始，我的确没把你当一回事。若离，可我渐渐发现。为了我，你付出了所有，你所做的一切，也在我心里刻下了烙印。我早该告诉你真相，可是我真的说不出口。我不想伤害你，更不想离开你。这种感觉，应该就是爱吧。我们不能在一起，因为宗门的规矩，我们宗门的直系弟子都是辅助系魂师，我们永远无法摆脱没有攻击力的缺陷。因此，宗门规定，所有直系弟子的配偶都必须是战斗魂师。我是爸爸唯一的女儿，也是未来的门主。这条规矩，我没有改变的权利。我们不能在一起。就因为我不是战斗魂师，对不起，小昂，真的对不起我暂时封住你的魂力，方便对你进行特训。在瀑布下有一块凸起的原石，站上去，练习我教你的锤法——乱披风锤法。什么时候你能完成九九八十一锤，并且丝毫不乱，第一阶段特训就结束了。已经第四天了，别说练习锤法，我甚至没能在原石上站稳过。瀑布的水流冲力如此庞大，如果没有这柄锻造锤，恐怕……原石常年受瀑布冲击，越光滑的部分遭受的冲击肯定越剧烈。避开这些部分，就能在原石上站稳。鬼影迷踪，利用鬼影迷踪的特性，卸掉水流的冲击力。既然你已能在原石上站稳，就开始修炼魂力吧。可你封住了我的魂力，要怎么修炼？你试试就知道了。原来如此，虽然不能使用玄天宫内力，但修炼却不受影响。从总决赛分别的那天开始，我就在想，我的同伴被武魂殿逼得毫无退路的时候，难道我只能眼睁睁地看着，等人保护吗？现在，我的目标终于明确了
，七宝琉璃宗希望直系弟子能拥有强力的保护。没错，我只是一名实物系魂师，我现在做不到，但并不代表永远都做不到。蓉蓉，你愿意等我吗？十年，等我十年，十年之后，我要是还没回来，你就嫁人吧。如果我成功了，一定会回来找你。十年后，你风华正茂，只要我不死。我就会成功奥斯卡的天资比不上唐三，但他隐藏在心中的坚毅却不输分毫。假以时日，他必定会给我们一个惊讶，给魂师界一个惊讶。现在，让他去闯吧。很好，不过你还要做得更好。接下来用它来练习。锤柄断掉的话，你自己做。在力度的运用上，要比铸造锤更加精确。